，司徒烈，这滋味好受吗？<笑>他们都是穷苦的百姓，跟我素不相识。你用枪逼迫他们，你又拿钱给他们，他们当然会按照你说的做。我小时候吃不饱，穿不暖，如果遇到这样的事，我也会毫不犹豫的丢一块石头，吐一口痰。我不会怪他们。好，你不怕他们？都给我上来，打他！慢、啊，快！就是慢，快！快！快！小杨，这小杨，你怎么来了？你不是去照顾可心姐的吗？我姐不见了，而且玉珏也不见了。啊？他们干嘛？为什么这么对他？哎，可晴，你现在不能上去，管不了那么多了。我现在就要去救少爷。姐。选择来到这里，我就不会退缩，绝对不会。以前都是你在默默的保护着我，现在换成我了，就算是面对耻辱、面对死亡，我也会陪着你一起。好，我们一起面对。嗯、还记得我这身婚纱吗？当然记得，和教堂结婚的时候一样。你们为什么要这么对他？他做错了什么？如果是你们的家人，在这里经受折磨，你们心里会好受吗？你们说他不是人，是鬼。可是这世界上……哪里来的鬼？就因为他面容被毁，你们就讨厌他，害怕他吗？你们真正了解他吗？他被人诬陷，被人毁了面容，那些诬陷伤害他的人，才是真正的魔鬼，他们才是活生生的鬼。真正心里有鬼的人，他们会躲避起来，让那些无辜的人受尽折磨。也只有心里有鬼的人，才会通过折磨别人来满足自己内心变态的欲望。这两个人我认识，他们带我难民去来帮助过穷人，还给穷人钱的。哎，别胡说，别胡说！我没胡说。那个哥哥当时特别帅气，他不是现在这样恐怖的脸。另外一个哥哥变成了姐姐，我认识他们的。别再说了，别再说了。哦，对对对，我记得他们两个，他们在我们家门口扔过银币的。对呀、啊，没错，就是他们俩。他们两个是好人。那他是好人，好人不该是杀人犯。那估计是被冤枉了。我们不能中了坏人的圈套啊。对呀、啊，对呀、啊。对啊对啊对啊记者，我可以证明，司徒烈他是无辜的，他是遭人陷害的
，他的脸也是被人给毁掉的。我们应该还他一个公道，把真正的坏人给抓出来。说一句话，阁下无论。看清楚，这才是万人唾弃的杀人凶手。钟天耀，你才是真正的凶手！杀了那么多人，休想逍遥法外！钟天耀，你要动手，冲我来！就在大庭广众之下，把我们所有人都杀了！开枪啊！快开枪啊！秦可心，为什么？为什么你的心里只有司徒练，永远都没有我？哪怕他今天变成这个鬼样子，你还爱他？为什么你心里没有我？今天的你，还是这个你不耻的杀人犯的妻子。天佑，我从来都没有爱过你，我们这段婚姻只不过是强买强卖罢了。你禁锢了我这么久，难道还不够吗？我是求你，放了司徒。我求你了，好吗？可心，你不要求他。天佑，对不起，在我心里，只有司徒烈一个人，再也容不下第二个人了。很抱歉，让你这么痛苦，这么难过。你真的是不该爱我。如果当初你选择放手，我们三个人就不至于走到现在这个地步。我知道，你无非就是想要那块打开宝藏的玉珏，对吗？我可以把它给你，但只要你，只要你放了司徒，好吗？天佑，好不好？我什么都不要，我只要你。我可以放了司徒烈，你先起来。不可能，你再也不是我以前认识的天耀哥了。你做了太多错事，你根本无法回头了。我不会再让你拆散我和司徒，就算是死，我们也要在一起。如果你今天能良心发现。忘了司徒，我对你还有那么一点点的感激，但那绝对不是爱。好，我懂了。你不是恨我吗？我就让你恨我到底！恨得我痛彻心扉。可心，可心，不要！恨我！给我住手！你知道，你遇到这个女人，腿就会发软，就会坏我的大事。拿过来！拿过来！可心，玉珏只是把钥匙，真正的藏宝图还在司徒链之上。你要把她杀了，我还到哪儿寻找宝藏？城市不足百事有余的东西，带走！来，带走！你们干什么？放开他！放开我！放开他！爹，再不动手，少爷和可心就被押走了。是啊，快救我姐！别着急，少爷已经按照他的计划在进行了，大家都别担心。
们静观其变。我只想跟你在一起。这里阴暗潮湿，你会害怕吧？我不怕，我相信只要我们坚定信念，任何恶势力都打不垮我们的，所以我们一定要坚持住。看看你现在的样子，还是之前的中天药吗？你现在变得颓废的不堪一击，就怪那个秦可心，值得吗？你现在无论从心理上还是生理上，都没有办法满足他，却还要把他留在身边，有用吗？你。不需要你再对我指手画脚了。我的人生我自己可以做主，我想要的谁也拿不走。滚！范先生，你这是……嗯，我今日是以青主帮江左分舵、舵主的身份，特来拜会钟伯年、钟司令。废物，窝囊废！为了一个秦可心，你坏了老子多少大事啊！你他娘的一辈子没见过女人是吗？我为了这批宝藏，我花了那么多的时间，那么多的精力、财力、物力，我耗费多少，差点让你给废了！你他娘的真是个窝囊废！老子要是以前就知道你是个窝囊废，我早就……怎么回事啊？少司令，都这么大的人了，你还把他当狗一样吗？你不怕哪天等他反咬你一口，你都不知道你自己是怎么死的？这谁家的狗圈没挂好，让你给跑出来了？啊，还是个毒眼儿狗。咱老祖宗有句古话，叫“狗眼看人低”。正因为你自己是狗，所以你看其他人都是你的同类。狗仗人势啊！你是傍上新主子了，做青竹帮的狗了？啊，那还是狗。范军白，怪不得你能随意的操控日本人。怎么，看出我的实力来了？想跟我谈合作吗？已经晚了。现在你们要做的，就是听我的。听你的命令啊！做梦！长安，长安！娘的，司令，我们让青竹帮的人围了，围了。啊，范先生，有话好好说嘛，何必动刀动枪啊？是吧？咱们都是朋友，是吧？朋友啊！我曾经是有过一个朋友，可惜不是他。他只不过是我玩弄于股掌之中的跳梁小丑，为了两块假玉上蹿下跳
，真是太有意思了。两块假玉，什么意思？对呀、啊，就是你手上的两块玉，都是出自我这双手的赝品。赝品？不信啊？不信的话，现在拿出来啊！我分分钟可以指出十个不同的标记。别忘了，我可是范大师。你敢骗老子！不要拿这么崇拜的眼神看着我，也不要生气，周司令。你现在要做的就是听我的命令。范君白，原来是你一直在操控，我真是看走眼。停！黑狗帮，进了我的地盘，别想着从这再出去。啊，我好怕，我真的好怕。我真的怕我出去，我怕我出去之后，最后悔的那个人会是你。这么多年，你花了那么多的人力、财力、物力来寻找这个宝藏，难道你想就此功亏一篑？你不怕我去找孙传芳合作吗？啊？对嘛，识时务者为俊杰。听我的命令，找到宝藏之后，我不会少了你的那一份。赶紧带我去见司徒练。都在你手上，你为什么还要见司徒练？哎，就说你太笨嘛！你抓住了司徒练，难道你不知道，只有司徒练的手上才有地宫图吗？你还拥有了他最大的软肋秦可心，可你却不知道利用。要不是你这么愚蠢，还用得着我亲自出马吗？亏你还好意思骂你的儿子，其实你才是最大的蠢货。你他娘的！司令，司令，司令，司令，退一步海阔天空，留得青山在，不怕没柴烧。忍一忍，忍一忍。钟司令，请带路吧。退下。少司令，对不起啊，程大使之恩，不拘小节，相信我们接下来的合作一定会非常愉快。走。现在不但少爷被抓，可心小姐也被抓了。难道这些都在少爷的计划之内？可心小姐的突然出现，虽然说是个意外，却误打误撞的将玉珏拿给了钟伯年。这的确是按照少爷的计划部署进行的。九叔，您这是什么意思啊？少爷说过了，如果他被钟伯年抓住，让我三天之后拿玉珏去换人。为什么非得是三天啊？这是一种心理战术，只有这样，才能让钟伯年更加相信玉珏的重要性和真实性。可心小姐对少爷一往情深，看不得少爷受苦，所以第一时间拿玉珏去换人，这反倒让钟伯年更加相信了。难道现在的玉珏是假的？真的，真的在范君白手上？不错，两块玉珏。都是范君白做的赝品，现在两块玉珏都浮出水面，范君白一定按耐不住，会去找钟伯年。这样，少爷就会利用这个机会，将这些人聚集在一起，将他们引入到地宫之中。不对啊，司徒哥他一直想守住宝藏，怎么会把敌人引到地宫里去呢？这正是少爷的计划，等着看好戏吧。哎，一整天都没看到淑娟了，她去哪儿了？我早上来的时候就没见她。希望淑娟
，不要成为另外一个意外。俊白，你的眼睛，我的眼睛，还不是拜你所赐。也可能，这就是最好的安排了。你的脸，因为我而毁；我的眼睛，因为你而瞎了。从今往后，你我各不相见。看来失去了一只眼睛。也还是不能让你彻底的觉悟啊！哼，他失去的可不只是一只眼睛，你们两人之间的关系啊，我还真是看不懂。不过，倒是很有趣。这里轮不到你说话，范大师。这个人，是不是就是那个你为了他而恳求我？为了他而跪我，为了他而不惜扮作狗来乞求我的那个人，朱伯年，你在说什么？瞧瞧，他根本就不知道你为他做了那么多，他都不知道。你说你值吗？闭嘴！不不不，我得告诉他，司徒练，你知道吗？这个人为了帮助你，他不惜扮作狗，在我脚下。啊啊、闭嘴！说的是真的吗？什么真的假的？就算是真的，你就不会为了这个贱女人放弃你的戏剧，放弃你的一切了吗？现在说什么都晚了。告诉我，地宫图在哪儿？地宫图。早就被我毁了，现在他只在我心里。你以为你这么说，我就不敢杀你了吗？你要知道，我可明白你最大的软肋在哪儿。别过来！别过来！可是。的秘密，你只能告诉我一个人，不许告诉他，要不然我一枪打死他。钟伯年，在这场游戏里，主宰者只有我一个，轮不到你指手画脚的。那你看看，现在谁说了算啊？那你开枪试试。你随时在身上藏一把枪的事情，我早就知道。这个时候，就会乖乖的跪下来求我。也许我能饶你一命。你早就在我身边安插了内奸，跪，做梦！啊啊！老子是汉子，不像你是个娘们儿，让子叔。真没想到你会这么变态，是吗？我会这么变态，好像这一切都是因为你吧？这是在你内心中隐藏的另一面，如今爆发出来，与谁都无关。别废话了，我再给你一个晚上的时间。明天这个时候，我要站在地宫里面。不要逼我对你下狠手，嗯？好，你会如愿的。那不打扰你们休息了。
真的要把地宫图交给他吗？最后的时刻终于来了，相信我。你是说真的？司徒炼真的答应我们去地宫取宝？我和你说过，只有我才知道如何利用司徒炼的软肋。记着，你可千万别一冲动杀了他们。你要我怎么相信你？怎么相信？你会和我分享这笔宝藏？因为我还不想和整个上海滩的军阀作对。你是怕地宫有埋伏，想利用我？我们又何尝不是相互利用？你就不怕我现在杀了你，自己独得这笔宝藏？你我都是聪明人。都知道如何从对方的身上获取最大的利益。我们只是各取所需，互不妨碍。而且，只有我才能让你坐上上海滩华区军备司令的位子。所以，还请邵司令一会儿帮我一块儿演一出戏。韩副官，放开老子！你放开老子！啊！吃里扒外的东西，总有一天老子会扒了你的皮，我抽了你的筋。范俊白。钟司令就是钟司令，都这副德行了，还这么嚣张啊！你知不知道，你现在这个样子像什么吗？就像是一条疯了的丧家之犬，而且还是一条瘸了腿的丧家之犬。你就这点本事，你这不过是让老子身上多了两块疤。你杀了老子，杀了你，没那么便宜，我还没玩够呢，你还没有学狗，我怎么舍得杀你？嗯，叫老子学你，学狗，你做梦，做梦是吧？好，既然是做梦，那就怪不得我，钟司令。演出开始了，范俊白，范俊白，你不学，我数到三就开枪了。你小子，冲我来！一，二，你冲我来！嗯，范俊白，你学不学？我学。你有今天，那就开始啊！赶紧，快点，给我学狗叫，学狗爬。我学。废，你给我爬。你给我爬！我当初是这么爬的吗？你给我爬，爬，爬！叫啊，叫！哇，哇，废物！学狗就这么爬，这么叫，这样，哇哇哇哇哇哇哇哇，这样才对！哇哇！让你笑，让你笑！吃，给我吃！给我吃废物！钟伯年，你没有想到，你有今天吧？所以对我怎么样？只要你放了我儿子，你儿子？啊！自古王侯将相，征战天下，杀敌无数。但到最后，大部分都被自己的儿子给杀了。说白了，就只是为了一把权力的交椅而已
，上司令，这出戏好看吧？这条狗，帮我好好的养着，我下次再来玩。答应你的事啊，我绝不食言。走。听清楚了。自从我知道我的身世以来，我对你这个所谓的爹，只有恨了。你知不知道，就是因为你从小对我的体罚，让我没有办法做个真正的男人。可君说的一点都没错，是，我没有办法忍视了。你从小就说我是个废物，现在你如愿了，我真的成了一个废物。你满意了，你高兴了。别以为你刚才为了保我的性命半狗，我就会感恩。没有，我对你没有任何的感情，没有亲情。没有感恩，没有恨，杀了我的亲生父亲，害了我的母亲。看在你对我有养育之恩，我不杀你，仁至义尽了吧？你他娘的，你真是猪脑子吗？你不是废物是什么？我,我杀了你父亲。我不是你爹，谁是你爹？我在二十多年前就应该把你掐死，省得你在这儿害老子。真正该死的是你。你要干什么？你怎么来了？真没想到啊！不可一世的钟伯年，钟司令，也会有今天。哼，老子一辈子杀人无数，死了也不亏。哼，我明白了，这一切都是你在搞鬼，你一直在骗我，骗我的儿子，让我们父子俩反目成仇。够了！你这个禽兽，死到临头了，你还狡辩！我今天就是来杀你的，为我死去的丈夫，为我死在你手里的朋友，就用你这条苟延残喘的命来还吧！不要！不要！放开我！我要杀了他！你放开我！我要杀了他！我要杀了他！你不要杀他！你真的不能杀他！你冷静一点。毕竟他养了我这么多年，我求求你，你饶他一命！不，他是你的杀父仇人，他根本不是你爹！我要杀了他，他害得我们母子分离二十多年，我不能饶了他！我要杀了他！我要杀了他！我要杀了这个禽兽！
在四大强队之后府了。开枪！你倒是开枪啊！你逼我！娘，娘，你真的是我娘。醒醒！你不能又抛下我不管的你啊！别抛下我，不要抛下我，别抛下我！你保佑我和天耀哥的愿望早日实现，谢谢你。杀死了自己的养父，他看着亲生的母亲躺在自己的怀里死去，钟天耀在那一刻就死了。不，怎么会这样？事实就是这样的，这是老天对我的报应。你现在满意了吗？我杀死了你的父母，我的母亲就死在我的眼前。
这是老天对我最好的惩罚了吧？你回头吧，你可以回来的。不可能了，永远都不可能了。我已经得不到可信，我得不到的东西，别人也休想得到。